সংবিধান যখন রচনা হলো এবং ভারতবাসী নিজেদের হাতে তুলে নিলেন উনিশশো সালের ২৬শে জানুয়ারি তার আগে দেশ স্বাধীন হল উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট দুটি ক্ষেত্রেই এদেশের মানুষের জন্য ধর্ম নির্বিশেষ অর্থাৎ আমি হিন্দু হই মুসলিম হই খ্রিশ্চান হই জৈন বৌদ্ধ অথবা আমার আলাদা কোনো উপজাতীয় সত্তা থাকুক আমার জন্য বিয়ের আইন সম্পত্তির উত্তরাধিকারের আইন বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আইন একই হবে সারা দেশ আমি আমার ধর্ম পরিচয় যাই হোক না কেন ভারতে জন্মালেই এই আইনটা মেনে চলব বা এই আইনটা মেনে চলতে বাধ্য থাকব এটা চালু করবার জন্য সংবিধানের চুয়াল্লিশ নম্বর অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট করে নির্দেশাত্মক কথা বলা ছিল অর্থাৎ এটা চালু করতে হবে সেই মুহূর্তে দেশের স্বাধীনতা লগ্নে বা তারও তিন বছর পর বা আড়াই বছর পর ঠিকঠাক হিসেব করে বলতে গেলে দেশের সামনে আরও বড় বড় যে কাজগুলো ছিল এবং প্রয়োজন ছিল সংবিধানটাকে সংবিধান রচনাটাকে সম্পূর্ণ করে আর বিতর্ক বাড়ানোর অবকাশ ছিল না আর বিতর্ক করে যাওয়ার অবকাশ ছিল না ফলে একটা গৃহীত সংবিধান নিয়ে দেশকে যাত্রা শুরু করতে হবে সাতচল্লিশের পনেরোই অগাস্ট দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল তাই উনিশশো পঞ্চাশের ছাব্বিশে জানুয়ারির পর আমরা অপেক্ষা করতে পারিনি আসলে উনিশশো ঊনপঞ্চাশের নভেম্বর মাসেই শেষ হয়ে গিয়েছিল সংবিধান রচনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিতর্ক বাকি দু মাসে শুধু তা কম্পাইলেশন অর্থাৎ তার সব কিছু এক করার কাজটা শেষ হয়েছিল এবং তারপর ভারতবাসী নিজেদের তৈরি সংবিধান নিজেদেরকে অর্পণ করে সেই সংবিধান মেনে পথ চলবার অঙ্গীকার করে পথ চলতে চলতে স্বাধীনতার পরে মোট সাতাত্তর বছর পেরিয়ে এসছে আর এর মাঝখানে সংবিধানে না বলা কথা নতুন করে ঢুকেছে একেবারে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঢুকেছে যেমন সংবিধানের প্রস্তাবনায় কোথাও ছিল না ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটা কিন্তু ওই যে বিতর্কের কথা বললাম সাতচল্লিশে পনেরোই আগস্টের পরও লম্বা বিতর্ক হয়েছে উনিশশো ঊনপঞ্চাশে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটা ভারতের সংবিধানে থাকবে কি থাকবে না ব্যাপক বিপুল বিতর্কের পর বিস্তৃত বিতর্কের পরও আমাদের সংবিধান প্রণেতারা মনে করেছিলেন ভারতের সংবিধানটা নীতিগতভাবেই একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে যেভাবে যে যে নীতিতে রচনা করা হচ্ছে যার উপর দাঁড়িয়ে থাকছে তা ধর্মনিরপেক্ষ আলাদা করে ঘোষণা করে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটা বলার অর্থ ভারতের সাংস্কৃতিক প্রবাহমানতাকে অস্বীকার করা অতএব শব্দটা ঢুকে ও শব্দটা ঢুকেছিল ভীষণভাবে একটা ব্যাঁকা রাস্তা দিয়ে একটা কলঙ্কিত অধ্যায়ে দেশের জাতির সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক অধিকারের সর্বোচ্চ পীড়নের দিনগুলিতে দেশের জরুরি অবস্থা যখন জারি ছিল ঠিক সেই সময় পিছনের দরজা দিয়ে সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটা কার্যত বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারপরেও কোনো ভারতবাসী শব্দটা নিয়ে কোনো আপত্তি করেননি তার কারণ কি জানেন তার কারণ আমরা কোনো আমরা কোনো মৌলবাদী রাষ্ট্রে বাস করি না ভারতবাসী তার সভ্যতার প্রথম লগ্ন থেকে উষা লগ্ন থেকে আমরা কোনো দিন ক্রিশ্চিয়ান মুসলিম ইহুদি পৃথিবীতে আর যত রকমের যত ধর্মের আশ্রিত মৌলবাদ আছে তার কোনো রাস্তায় হাঁটি হিন্দুরা তো কোনো দিন মৌলবাদী হননি না অতএব ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটার মধ্যে ভারতবাসী আলাদা করে কোনো সমস্যার কারণ খুঁজে পাননি যা মেনে চলি যা পূর্বপুরুষ থেকে মেনে আসছি যা হাজার হাজার বছর ধরে মেনে আসছি তাই যদি লেখাই হয় তো কী আর এসে তাই জরুরি অবস্থার অনেক কিছুই গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেও এ দেশ ও শব্দটাকে আর ঝেড়ে ফেলেনি কিন্তু সেই শব্দের মান মর্যাদা রক্ষা করতে গেলে এই যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কথাটা বলা হলো ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটা সংবিধানের ভিতরে পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়ারও ২৯ বছর আগে ওটার কি হলো সত্যি সত্যি ধর্মনিরপেক্ষ একটা দেশে একজন হিন্দু একজন মুসলিম একজন ক্রিশ্চান একজন বৌদ্ধ একজন জৈন আলাদা আলাদা নিয়মে বিয়ে করবেন তার ধর্মীয় বিশ্বাসে কিন্তু সে বিয়ে ভাঙবেন আলাদাভাবে বিয়ে করবার সময় যে চুক্তিপত্র হবে পাত্র এবং পাত্রীর মধ্যে তা ধর্মের উপরে দাঁড়িয়ে আলাদা হবে সম্পত্তির ভাগ স্ত্রী বিধবা হলে যা পাবেন অথবা স্বামী বিপত্নিক হলে যা পাবেন সন্তান সন্ততিরা যা পাবে ধর্ম অনুযায়ী আলাদা হবে এমন নিয়ম 
কোনো ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে থাকে কি থাকে ভারতে তো আছে দেশটা ধর্ম নিরপেক্ষ বটে আবার ধর্মের লাইনে ধর্মের আইনে এদেশে বিয়ে বিয়ে ভাঙা সম্পত্তির উত্তরাধিকার দিব্যি চলছে আপনি বলবেন তাহলে ধর্ম নিরপেক্ষওয়ালারা মানে ইন্ডিওয়ালারা কোথায় গেল ওটা আমারও প্রশ্ন আমার তার থেকে এক কদম এগিয়ে এবারে প্রশ্ন এবার তারা কোথায় যাবে কারা সাম্প্রদায়িক বলে শেষমেশ প্রমাণিত হয় যারা ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের সংবিধান মেনে সত্যি সত্যি একটা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চায় নাকি যারা এখনও ভোট ব্যাংকের জন্য মুখে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলে আসলে আমাদেরকে ভাগ 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 করে শাসন করতে চায় আসবো আজকের বিতর্ক তার আগে আজকে বিশেষ প্রতিবেদন কাশ্মীরে তিনশো সত্তর ধারা রদ তিন তালাকে তালা দেওয়ার পর কি এবার এক দেশ এক আইন দু হাজার চোদ্দয় দিল্লির মসনদে বসার পর থেকেই একের পর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী বিরোধীদের যাবতীয় আপত্তি কুযুক্তিকে উড়িয়ে দিয়ে দেশের স্বার্থে দশের স্বার্থে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করতে দুবার ভাবেনি মোদী সরকার কেন্দ্র যে কোনো ভুল করেনি তার প্রমাণ নেহরু জমানার পর জনতার রায়ে একটানা তিন তিনবার মোদীর জিতে আসা মানুষের আস্থাই প্রধানমন্ত্রীকে আরও কঠোর অথচ বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে সাহস জুগিয়েছে আর এতেই যেন নিজেদের মৌরসিপাটটা চিরদিনের মতো চলে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে ইন্ডি জোট পাঁচ বোঝের মাছ ফিস ফিস মাছের মাথাটা হচ্ছে ক্যা আর মাছের পেটিটা মধ্যেখানটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড কাউকে এদেশে থাকতে দেবে না মোদী ছাড়া অমিত শাহ ছাড়া আর এই গুন্ডাগুলো ছাড়া অথচ যে সংবিধান ও ধর্ম নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে সকাল সন্ধ্যা বিজেপিকে গাল না পেরে থামে না বিরোধীরা তাদের গলাতেই কেন উল্টো সুর তাহলে প্রকৃত সাম্প্রদায়িক কারা যারা সত্যি জাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য এক আইন করতে চাইছে তারা নাকি যারা ভোট রাজনীতির কথা ভেবে ভাগ বাঁটোয়ারায় ব্যস্ত তারা এবার কি ইন্ডির ধান্দাবাজির রাজনীতির ছলচাতুরি ধরে ফেলে সময় এসেছে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার রিপাবলিক বাংলা আচ্ছা এখান থেকে আমার আজকের প্রশ্ন আমার আজকের বিতর্কের প্রথম অগ্নিবার সাম্য আর ঐক্য চায় ভারত ইন্ডি কি চায় আমার সঙ্গে ইন্ডি জোটের অন্তত তিন শরিক এ রাজ্যের উপস্থিত থাকছেন আজকের এই বিতর্কে আর অবশ্যই বিজেপি যারা সরকার চালাচ্ছেন এই মুহূর্তে কেন্দ্রে যাদের দলের তরফ থেকে এই সরকারের নেতৃত্ব করছেন নরেন্দ্র মোদী তারাও উপস্থিত থাকছেন আমার একদম বাদিক থেকে অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবী এবং অনির্বাণ তৃণমূলকে সমর্থন করেন তারপরেই রয়েছেন সুমন রায় চৌধুরী কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সঙ্গে রয়েছেন আইনজীবী ফিরদৌস শামীম এবং আমার ডান দিকে পরপর দুই বিজেপি মুখপাত্র অঙ্কন দত্ত এবং বিমল শঙ্কর নন্দ আমি শুরু করব আজকে সুমনবাবু আপনার কাছ থেকে আপনার কাছ থেকে প্রথম বুঝতে চাই এবার এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে আপনাদের স্ট্যান্ডটা কি ধর্ম নিরপেক্ষ কংগ্রেসের স্ট্যান্ডটা কি অবস্থানটা কি না আমরা কখনো বলিনি আপনারা একটা দেখলাম আপনাদের স্টুডিও থেকে প্যানেলের আগে যখন টপিকটা পাঠানো হয়েছিল সেখানে আপনারা দেশের ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রশ্ন তুলেনি দেশের ঐক্য থাক এটা চেয়েছি ভারতবর্ষ তার সমাজ সমাজের বিন্যাস খুব ডাইভার্সিফাইড আপনি যদি দেখেন ধরুন একটা ম্যারেজ অ্যাক্ট নিয়ে যদি আমরা কথা বলি অন্তত আশিটার ওপরে প্রথা রয়েছে বিবাহের ভারতবর্ষে তা আমরা যদি ভারতের সংবিধানকে মানি আমরা যদি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করি ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি 
जो आशीद धरने प्रथा रही है विभिन्न धर्म तर निजस्व प्रथा के मे विवाह जाए सम्पत्ति भाग कर भारतवर्षर ओक्य ये लंघित है यूनिफर्म सीभिल कोड थकल कि ना थकल यूनिफर्म सीभिल कोड लागू हो गई भारतवर्ष ओक्यबद्ध थक जे जार नियम मानले भारतवर्ष ओक्यबद्ध थकबे ना ये कौन धरण थियोरी समर्थन कर प्रत्यक्षारोरी मन जो जन बस तर तुलन जवाहरल नेहरू बेपारे आज के गांधी वाड्रा कॉग्रेस रही प्रथम दिन थे मैं मन है विशेषतः व्यक्तिगत मत बाबा ओफ कारण स्वाधीनतार समय जो कॉग्रेस के देखे से कॉग्रेस नेतृत्व छो से ही समय जो संविधान सभा डिबेटे जो आलोचनागुल उठे एस कॉग्रेस तत्कालीन जो नेतृत्व संविधान सभाय निजे मैं मतमत तुले धरें जवाहरल नेहरू वल्लभ भाई पैटेल ललिता प्रति त्रिपाठी एरा कि सबाई आर एस एस छें बजेपी छेंता तो नय अच्छा बीआर आम्बेदकर आसन बीआर आम्बेदकर जस्ट एक संविधान सभार जो एक मैं एक वोने आलोचना छो तर जदि पढ़ाशुनो है पढ़ाशुनो जानार चेष्टा कर सताशी नम्बर पता थ नब्बे नम्बर पता मैं चारटे पता आलोचना रही है शुद्ध एक लाइन बोल बीआर आम्बेदकर कथा कोट कर आई डु नट थिंक इट इज पसिबल फर एनी सोसाइटी to exist without social reforms and reforms cannot be achieved without uniform civil code arthat abhinno dewani ainer pokkhe ke bolechilen bihar ambedkar bolechilen bole din tale ajke apnara bihar ambedkar er birodhi bharotborshe 1960 er dashok theke eta amar notun kotha ki ora to bihar ambedkar onek din theke birodhi na na ami to shetai bolna tale eta apnara ghoshona korte ambedkar ke hariye मुस्लिम संविधान चलो ना शरियते चलो परिष्कार कथा जो संविधान चले दायबर्सिटी तो गाय लागलो ऐ तो हमें बोलती आशुन दायबर्सिटी मेघालय क्षेत्र की है ओ बाबा 
तृणमूल <laughs> समर्थन कर समस्या फिरदोसमी <laughs> राज्य आग शिकार कर हाथी शिकार कर लेना शिकार बेपार्थ पवित्र एक प्रश्न अपना प्रश्न अंकन एखे संविधान सभा अने कथा अनेक नाम कर संविधान सभा संविधान सभा विभिन्न मौलिक अधिकार पाइए अच्छा बोल तो भारतवर्षे स्वाधीन हर एत दिन पर छोद बचर शिशु के सम गुणगत मान सम्पन्न शिक्षा दीते तो अचिव करते पे अम्बान पुत्र जो शिक्षा पाए पड़ा रिक्शा वाला ऐले से शिक्षा पाए आज सुनते खराब लागे 
सुमन रौधरी आज के असाइनडर्कता करते देवें ना सुमन रौधरी असाइनड हो तो फिर स्वामी जानी ना क्योंकि तक डेके प्रत्येक बक्तव्य सुनब क्यों वितर्क नष्ट करते देवना फले सुमन रौधरी आपात तो अन्न सवार माइक डाउन थको एदिक जार कथा बोलो तरह कथा ही शा जाए अपनी चाहले वितर्क नष्ट करते हैं फिर स्वामी आनी यहीम्र आर्टिकल थार्टी नाइन कथा सम्पे सुषम बंटन डायरेक्टिव प्रिन्सिपाल ठीक जो डायरेक्टिव प्रिन्सिपाल अंश निर्देशात्मक संविधान निर्देशात्मक अंशर अंशर मध्य रही है ठीक चुवाल 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 नम्बर अनुच्छेद जैसे जेखने अभिन्न देवानी विधि अच्छा फिर स्वामी अच्छा फिर स्वामी अच्छा फिर स्वामी हमार प्रश्न चल्लिस नम्बर डायरेक्टिव प्रिन्सिपाल चल्लिस नम्बर आर्टिकल छो ग्राम पंचायत तैरी त्रिस्तर पंचायत को पश्चिम बंगे चौत्रिस बचर शासन करवार समय अपन थार्टी नाइन कथा मन पड़े चल्लिस आगे ऊनचल्लिस करें क्या सम्पदे सुषम बंटन नंद षड़ी क्षमता अभी एट झेड़े दिल से ही सरकार एक जो मुख्यमंत्री एट बोलते पर टाटा केशाग्र स्पर्श करते देव ना एत सब क्षमता छो शुद्ध ऊनचल्लिस कर आगे चल्लिशा कर मैं पंचायत आगे कर सम्पदे सुषम बंटन करें तर आज के प्रश्न तुल क्यों चुवाल आगेगुलो है ना चुवाल पर तो गए कोअपारेटिव हो गए विमल शंकर बाबू कोअपारेटिव गोटा देश जुड़े हो गए थार्टी 
বড় কথা হচ্ছে একটা সাংবিধানিক ধারা ছিল চুয়াল্লিশ নম্বর আমি একটা বিষয়ে ফিরদৌস শামীমের সঙ্গে একমত যে এই ধারাটা আদালতে বলবৎযোগ্য নয় কারণ এটা ডাইরেক্ট প্রিন্সিপালস এখানে রাষ্ট্রকে কতগুলো বিষয়ে ডাইরেক্ট করা হচ্ছে যে রাষ্ট্র তুমি জনগণের সাথে এই কাজগুলো করো এটাই হচ্ছে ডাইরেক্ট প্রিন্সিপালস ঠিক প্রত্যেকটা ডাইরেক্ট প্রিন্সিপাল আমরা অ্যাচিভ করে ফেলেছি তা কিন্তু নয় ঠিক কি তো থার্টি নাইন আমরা অ্যাচিভ করতে পারিনি এই অবধি আমি ফিরদৌ শামীমের সঙ্গে একশো শতাংশ একমত কোথাও আমার এখানে ভিন্ন মতের জায়গা নেই কিন্তু আমি আর্টিকেল ফর্টি ফোরটা কেন করছি তার কারণ তার ওপরে আরেকটি বিষয় রয়েছে জনগণ যে দলকে ক্ষমতায় আনে তাদের কতগুলো নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি থাকে ভারতীয় জনতা পার্টি নয় আমাদের পূর্বসূরি জনসংঘ যখন থেকে এসেছে তখন থেকে আমরা কিন্তু একটা বিষয়ে দেশবাসীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমরা ক্ষমতায় এলে এই এই কাজগুলো করব আমরা আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি বিলোপ করব বলেছিলাম করেছি আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড আমি আসতে শেষ করি আমরা দুটো মিনিট দিলে আমি শেষ করব ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করব বলেছিলাম আমরা চালু করব আজকে বলে যাচ্ছি কোন শক্তি পৃথিবীতে বাধা দিতে পারবে না আমি স্ত্রী আসতে বলছি সবে কলি সন্ধ্যা অনেক সময় পাবেন সবাই সময় পাবেন প্লিজ বলুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা কথা এক হ্যাঁ তো সেফ প্রধানমন্ত্রী কথা তো আমি বলবো সুপ্রিম কোর্ট একাধিক মামলার রায়ে বারবার সরকারকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে দেখুন আপনারা ইউনিফর্ম সিভিল কোড করুন কারণ যেহেতু ডাইরেক্টলি প্রিন্সিপালে আছে আমরা আপনাদের বাধ্য করতে পারি আমরা আপনাদের রিকোয়েস্ট করতে পারি নাইনটিন এইটি টু তে ন্যাশনাল টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ভার্সাস পি আর রামকৃষ্ণ আমি শেষ করি জাস্টিস জাস্টিস ভেঙ্কট রামাইয়া প্রথম বলেন যে আমি সরকারকে রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা ইউনিফর্ম সিভিল কোড করুন তারপর হলো উনিশশো সালের বিখ্যাত শাহবানু কেস শাহবানু কেসের ইতিহাস অনেকে জানেন শুধু এইটুকু বলে দিই শাহবানু কেসের মামলায় একটা জায়গায় বিচারপতিরা বলেছিলেন যদি সরকার ইউনিফর্ম সিভিল কোড করত আজকে এই সমস্যা হতো না সরকারকে বলা সত্ত্বেও সরকার এই কাজ করেনি আরো অনেক মামলা তার মধ্যে আমি দুটো মামলার কথা আমি শেষ না সরলা মুদ্দল কেস নিশ্চয়ই জানেন দু সালে জোশ 
পাওলো কুটির হকে প্রত্যেকটাতেই মাননীয় সুপ্রিম শেষ করি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু বারবার বলেছেন ইউনিফর্ম সিভিল কোড এ দেশে দরকার কি হয়েছে দেখুন সংবিধান যারা আমি শেষ করি সংবিধান সভা যারা করেছিল তাদের মধ্যে বিভিন্ন দলের মানুষ থাকলেও কংগ্রেস আমি শেষ করি কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন আমি শেষ করি কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন মানুষরা তো বেশি ছিল সেখানে আমি তো অস্বীকার করি না যে আমাদের জনসংঘের লোক বেশি ছিল জনসংঘ হয়নি তখন তো তারা যখন আর্টিকেল একটা দিয়ে গেছিল সেই আর্টিকেলকে আমরা কি কংগ্রেসই কি করলো তার এতদিনের শাসনে আমরা কোনো ঐক্যমত্য পৌঁছতে পাচ্ছি না অনির্বাণ কোনো কিছুকে আটকে দেওয়া সবচেয়ে ভালো রাস্তা হচ্ছে সার্বিক ঐক্যমত্যক্যমত্যে আমরা উপনীত কোর্ট যদি কোন ভাডিক দেয় তারপরেও সংসদের এই ক্ষমতা রয়েছে আইন তৈরি করতে পারে প্রথম দ্বিতীয় দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট ঠিক কাজ করে এবং সব বিষয়ে যে সঠিক ভাবে রিয়াক্ট করে বিষয়টি এরকম নয় দ্বিতীয় হচ্ছে এবার এবার আসি যে ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিশ্চিত ভাবে আমাদের সংবিধানে বলা আছে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া আছে তুমি ওটা অ্যাচিভ করবে কিন্তু করার জন্য যে যে পথ বে চলতে হবে আমার রাষ্ট্র সম্পত্তি সুষম বন্টন চুয়াল্লিশ কেন করতে চান উদ্দেশ্যটা কি আচ্ছা ফিরদোস শামীম চুয়াল্লিশ হয়নি উনচল্লিশ হয়ে গেছে আটচল্লিশ হতো হয়ে গেছে উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ হতো হয়ে গেছে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আপনি প্র্যাকটিসিং লয়ার আটচল্লিশের এ প্রোটেকশন অ্যান্ড ইম্প্রুভমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সেফ গার্ডিং অফ ফরেস্ট অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ আমাদের দেশে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য যাবতীয় উপজাতীয় ধারা আমি 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 আসবো 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 বিমল সংগ্রহবাবু আসবো এই সমস্ত কিছু রেখে এটা এই সমস্ত কিছু এই সমস্ত কিছু রেখেও আটচল্লিশের এ বলবৎ হয়েছে দেশে মানে আটচল্লিশের এর নির্দেশাত্মক যে অংশ ছিল সেই অনুযায়ী দেশে এখন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ হচ্ছে বনভূমি সংরক্ষণ হচ্ছে আচ্ছা শুধু এখানে যদি শেষ হয়ে যেত একটা কথা ছিল আচ্ছা আমি আমি দুজনকে জিজ্ঞাসা করবো ফিরদৌস স্বামী এবং অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উনপঞ্চাশ নম্বর উনপঞ্চাশ নম্বর অনুচ্ছেদ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল ওই চুয়াল্লিশের পরে পাঁচ নম্বর আরও পাঁচটা পরে প্রোটেকশন অফ মনুমেন্টস অ্যান্ড প্লেসেস প্রোটেকশন অফ মনুমেন্টস অ্যান্ড প্লেসেস অফ অ্যান্ড প্লেসেস অ্যান্ড অবজেক্টস অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স দাদা সম্পদের সসব সুষম বন্টন না করতে পারেন তাহলে সম্পদের যে আইন তা সেটার ইউনিফর্মিটি কি করে আনবেন ঠিক আছে
शब्द उत्तराखंड राज्य इनफर्म सीभिल कोड आईन हिसाब से गोवार कथा अंकन गोवा पड़े आ সেই উত্তরাখণ্ড ইউনিফর্ম মানে তো আমরা ধরে নেব যে সবার জন্য সমান সিভিল ল সেইখানে ট্রাইবালদের বাদ দেওয়া হয়েছে তাহলে কোথায় ইউনিফর্ম হলো এক দুই যে গোয়ার সিভিল কোডের কথা অঙ্কন বলছিলেন সেখানে অঙ্কন এটা জানেন কিনা জানি না সেখানে হিন্দুদের বহু বিবাহের অনুমতি দেওয়া আছে স্পেশাল কিছু কন্ডিশন আছে কিন্তু বহু বিবাহের অনুমতি গোয়ার সিভিল কোডে দেওয়া আছে একটু বলুন হ্যাঁ আছে সেটা হচ্ছে 21 বছর বয়সের মধ্যে যদি সন্তান না হয় 30 এ যদি পুত্র সন্তান না হয় এগুলো দেওয়া আছে একবার পড়ে নিয়ে পড়াটা তো অর্ধ সমাপ্ত না 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 আরো পুরোটা বলুন আমি পুরোটা বলতে বলে শেষ করে নি আরো বলুন তো গোয়া সিভিল কোড মানে যে সেটা একদম সবার জন্য ইউনিফর্ম একদমই নয় একই ভাবে ধরুন আমি মুসলিমদের অংশ তাদের যে ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ ইত্যাদি সেই ব্যাপারটা বাদ দিয়ে বলছি 
যে এই মুহূর্তে কাশি মথুরাতে একটি মসজিদ মন্দির নিয়ে একটি মামলা চলছে আপনারা সবাই জানেন সেক্ষেত্রে যিনি কোট আন কোট হিন্দু পক্ষের আইনজীবী আপনাদের ইংরাজি চ্যানেলে কমাস আগে তার সঙ্গে আমি একসঙ্গে প্যানেলে ছিলাম আমার ধারণা ছিল তিনি ইউনিফর্ম সিভিল কোডের পক্ষে বলবেন কারণ তিনি বিজেপি ঘনিষ্ঠ ইত্যাদি ইত্যাদি সংঘ পরিবারের লোক তিনি স্পষ্টভাবে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরুদ্ধে বললেন কেন বললেন জানেন কারণ হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্টে মিতাক্ষরা এবং দয়াভগ দুটো আলাদা স্কুল অফ ল আছে আমাদের এখানে দয়াভগ অনুসরণ করা হয় উত্তর বা পশ্চিম ভারতে মিতাক্ষরা তারা স্পষ্টভাবে সেখানকার যারা পুরুষ তারা এই ইনহেরিটেন্সে কিছু অ্যাডভান্টেজ পান মুসলিম মানুষজন তার আপত্তি জানাচ্ছেন বা ট্রাইবাল মানুষজন আপত্তি জানাচ্ছেন নর্থ ইস্ট ইত্যাদি এমনটা নয় হিন্দু অংশ যারা নর্থের হোক পশ্চিমের হোক এমন কি দক্ষিণের হোক তাদের নিজস্ব যে ধর্মাচরণের রীতি নীতি ইত্যাদি রয়েছে বিবাহের ক্ষেত্রে হোক এই সাকসেশন ইত্যাদি ইনহেরিটেন্স এর ক্ষেত্রে হোক তারাও আপত্তি জানাচ্ছেন অর্থাৎ আপত্তির জায়গাটা গোটা ভারত জুড়ে ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে আছে এই জায়গাতে স্টেট অর্থাৎ রাষ্ট্রকে প্রচেষ্টা করতে হবে একটা কনসেনসাস রিচ করার এই সরকার যেটা করছে যে সংখ্যার আদিককে সংখ্যার জোরে বুলডোজার চালিয়ে আমি করবই এইটা নিয়ে আমাদের আপত্তি রয়েছে আপনার ইউনিফর্ম সিভিল কোড করতে চান সরকার যদি করতে চায় বিরোধী পক্ষের সাহায্য নিন সকল স্টেক হোল্ডার যারা রয়েছেন সামাজিকভাবে প্রত্যেকের সাথে আলাপ আলোচনা করে একটা পয়েন্টে রিচ করুন যেখানে একটা কনসেনসাস থাকবে সেখানে কোনো ঝামেলা লড়াই মারামারি আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে অনিবার ছোট্ট প্রশ্ন আমি তারপর বিমল শঙ্কর বাবু অঙ্কন কি প্রশ্ন আছে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার ছোট্ট প্রশ্ন আমি অনেকক্ষণ আপনার কথা শুনেছি নিয়েছি আপনার অনেক প্রশ্ন ও আপনার ইন্টারাপশন নিয়েছি আমি অনির্মাণের কাছে আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আজকে যদি মানে এটা কি অনির্মাণ মনে হয় আপনার আপনি ফিল করেন ধরুন হিন্দু হিসেবে আজকে যদি আমাদেরকে একটু চারটে বিয়ে করার পাঁচটা বিয়ে করার তিনটে বিয়ে করার অসংখ্য বিয়ে করার অনুমতি দেয় আমরা সবাই ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরুদ্ধে চলে যাবিফর্ম সিভিল কোডের বিপক্ষে না আমরা কি চাইবো এমন হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট চাইবো না আমরা কি চাইবো আজকে আজকের দিনে এখানে বসে আছি আমরা যে কজন আমরা কেউ চাইবো আমাদের যদি কারোর সন্তান মেয়ে হয় মানে সন্ততি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সে আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকার না পাক চাইবো না নিশ্চয়ই তাহলে যেখানে যার আপত্তি আছে আমি তো কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা বলিনি শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত আমি একটি সম্প্রদায়ের নাম বলি সেটা করে তাহলে যেখানে যার আপত্তি আছে তার আপত্তিরই মীমাংসা করে নিরসন করে ইউনিফর্ম সিভিল কোডের আপত্তিটা কোথায় সার্বিকভাবে বিরোধিতা করার জন্য সার্বিকভাবে আপত্তি করার জন্য নিরসন করে আমি তো সেটাই বললাম যে ইন্ডিয়া বা নিরসনের চেষ্টাটাই তো হলো 77 বছর ধরে আপনি বলছেন বিলে নে আইন মানিয়ে চাপিয়ে দেবেন এটা নয় বেশ এবার তো আমি বলছি বেশ আমি এবার অনির্বাণ কো একটা সমর্থন করে কথা বলি মানে আইজিবি অনির্বাণ এটা ঠিকই সবাই চারটে করে বিয়ে করে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই বহু বিবাহ কম হয় একটা দুটো পাঁচটা সত্তা দশ পার্সেন্ট লোক আমি ঠিকই ঠিকই আই এগ্রি ঠিক সেই রকম সতীদাহ সব মহিলাকে পুড়িয়ে মারা হতো না অল্প কিছু মহিলা সতীদাহ হতো তাহলে সেটা যদি বলি ভাই সতীদাহ কটার হতো রামমোহন রায় কিন্তু বন্ধ করছে যে এটা একটা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা এই ধরনের একটা কুপ্রথা সতীদাহ বন্ধ করেছিলেন ঠিক সেই রকম দু চারটে লোক চারটে পাঁচটা বিয়ে করে বলে আমরা সবাই তো আর করে না আইন ওভাবে হয় না আইন হওয়ার পর বিধবা বিবাহ কটা হয়েছে আরেকটা বলি আরেকটা বলি সেটা হচ্ছে ঠিকই তো হিন্দুদের একটা অংশ আপত্তি করছে কিন্তু তারপরে তো আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ইউনিফর্ম সিভিল কোডের জন্য কারণ আমরা চাই একটা শুধু হিন্দু কোডের পার্টি না একদম না আমরা সকলের জন্য সবটা সব সবটা বিকাশ এখানে চলছে যখন ডিবেট হচ্ছিল তখন কিন্তু মানে সংবিধান সভা থেকে তখন থেকে হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলির প্রপার্টি কি হয়েছে 
उत्तराखंड सीभिल कोर्ट चालू रही हिंदू देर के आईन ता मानते हैं जिज्ञासानी चालू है एक आईने ओक्य बाढ़ देश फेसबुके एक शतांश बोले हाँ ना बोले उन्नीस शतांश सुमन बाबू अपन एरपे एक सैंडल परिसंख्यन वि सम्पत्तर एक आईने ओक्य बाढ़ देश एक सैंडल एकश शतांश बोल हाँ ना बोल शून्य शतांश सुमन बाबू सुमन बाबू अपन प्लिज एबार यूट्यूबर परिसंख्यन वि सम्पत्तर एक आईने ओक्य बाढ़ देशे बिरानब्बे शतांश बोल हाँ ना बोल आठ शतांश सुमन रौधरी और दल कॉग्रेस और तरह नेतृत्वाधीन एन डी एर पर जानी ना कि तो मानुष मन कर ईक्यबद्ध हबें जदि इूनिफर्म सीभिल कोड मैं अभिन्न देवानी विधि चालू है अनिवार्य रोगीवार एखे शेष कर संगे थकूँ रिपब्लिक बांगला